உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போது ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் டாக்டர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா உனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்றப்போ கலெக்டர் ஆகணும்னு சொன்னியா அப்புறம் கார்த்திக் கார்த்திக்னு சொன்னியா நீ அன்பால சொன்னியா இல்ல கோபத்துல சொன்னியான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா நான் உன் மனசுல பதிஞ்சிருக்கேன் உன் கலெக்டர் கனவு எவ்வளவு முக்கியமோ அதே அளவுக்கு முக்கியமான இடத்துல நானும் இருக்கேன் உனக்கு நான் கல்யாணம் பண்ணும்போது எனக்கு அணுவும் என்ன லவ் பண்றான்னு தெரியாது சுந்தரி தெரிஞ்சிருந்தா ஒரு விளைந்த கல்யாணத்தை எப்படியாவது நிறுத்திருப்பேனோ என்னவோ என் அணுவுக்கு உனக்கும் எனக்கும் கல்யாணம் ஆனது தெரிஞ்சா என்னை விட்டு விலகிறவாளன் பயந்துதான் என்னென்னமோ பண்ண ஆனா உண்மையில இருக்கிற வெறுப்பாலையோ விரோதத்தாலையோ இல்ல பதவி போனதும் பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சா இப்படி சரிக்கிற பைத்தியம் பிடிச்சிருக்குத ஆனா எனக்கு இல்ல உனக்கு பதவி பைத்தியம் பொண்டாட்டி புல்லண்டு அவங்க உசுர பனைய வச்சு திருட்டுத்தனமா பதவிய வாங்குறதுக்கு பேர் என்னன்னு தெரியுமா சரி கத்தாத வெறுப்பால விரோதத்தால எதையும் பண்ணலன்னு சொன்னவன் என் சிஇஓ பதவியை எதுக்கு என்கிட்ட இருந்து பிடுங்கன ஏன் என்ன ஐஏஎஸ் மாடல் எக்ஸாம் எழுத விடாம பண்ணு கேட்கலாம் அதெல்லாம் கூட ஒரு பாதுகாப்புக்காக பண்ணதுதான் சுந்தரி பாண்டவர்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பார்த்தா கௌரவர்கள் தப்பா தான் தெரியுவாங்க ஆனா கௌரவர்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பார்த்தா அவங்க பக்கமும் நியாயம் நிறைய இருக்கலாம் சுந்தரி அது தப்பான பக்கம் இருக்கிற நியாயம்னாலும் நியாயம் நியாயம் தானே பாம்பு தூரத்துல போயிட்டு இருக்கும் போது அதை நாம கண்டுக்காம தள்ளி போயிடுவோம் ஆனா அதே பாம்பு சீரிகிட்டு நம்மள கொத்த வந்தா பார்த்துட்டு இருக்க முடியுமா சொல்லு திரும்பி நாம அதை அடிக்க தானே செய்வோம் அதத்தான் நானும் பண்ண நீ என் பொண்டாட்டியா மட்டும் இருந்த வரைக்கும் நான் உங்ககிட்ட இருந்து விலகிதான் இருந்த ஆனா எப்ப உனக்கு அணுவை பத்தி தெரிஞ்சதோ அப்பவே நீ எனக்கு ஒரு திரட்டா மாறிட்ட அந்த நிமிஷத்திலிருந்து நான் என்னையும் என்னோட லவ்வையும் காப்பாத்திக்கிறதுல தான் என் முழு கவனத்தையும் காட்ட வேண்டியதா போச்சு எவ்ரி திங் இஸ் ஃபேர் அண்ட் லவ் அண்ட் வார்னு சொல்லுவாங்க எனக்கும் அப்படிதான் சுந்தரி ஒவ்வொரு தடவையும் உனக்கும் எனக்கும் பிரச்சனை வரும்போது மனசா மூளையானு பார்க்கும்போது மூளை சொல்லுது உன் பக்கம் தான் நியாயானு ஆனா மனசு அணுதான் முக்கியம்னு சொல்லுது ஒவ்வொரு தடவையும் பிரச்சனை வரும்போதும் என் மூளைய என் மனசு ஜெயிச்சிருது அணுக்காக நான் என்ன வேணா செய்வேங்கிற ஞாபகத்தை எனக்குள்ள திருப்பி ஞாபகப்படுத்துது அப்படி ஞாபகப்படுத்தும் போதெல்லாம் நான் என்ன வேணா செய்வேன்ற சிச்சுவேஷனுக்கு போயிடுறேன் சுந்தரி அதுதான் முக்கியம் ஏன்னா எனக்கு அணு அவ்வளோ முக்கியம் அணுவுக்காக இந்த உலகத்தில் எதையும் இழக்க நான் தயாரா இருக்கேன் எனக்கு அணு என் உயிரையும் விட மேல 
அவன் என் கூடவே இருக்கணும்னா நான் என்ன வேணா செய்வேங்கிற நிலைமையில இருக்கேன் எனக்கு உண்மையில வெறுப்பெல்லாம் இல்லை சுந்தரி இது சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் என் உயிர் என் வாழ்க்கையை நான் காப்பாத்திக்கிறதுக்காக நியாய தர்மத்தெல்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டேன் வார்ல சொல்லுவாங்க கொலாட்ரல் டேமேஜ் என் லைஃப்ல நீ தான் கொலாட்ரல் டேமேஜ் சுந்தரி என்னால் அதுக்கு வருத்தப்பட மட்டும்தான் முடியும் எனக்கு சுந்தரியா உன்னை ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா பொண்டாட்டியாதான் பிடிக்காது உன்னோட தன்னம்பிக்கை தைரியம் போட்டி போடுறது ஏ உன் கோபம் கூட பிடிக்கும் இன்ஃபேக்ட் உன் கூட போட்டி போடுறத கூட நான் விரும்ப ஆரம்பிச்சிட்டேன் அந்த டாக்டர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா நாளாயணி கதை சொல்லி அந்த அளவுக்கு கூட பொண்டாட்டியால புருஷனை விரும்ப முடியும்னு சொன்னார் நீ எவ்வளவு அன்பானவன் எனக்கு தெரியும் சுந்தரி நீ ஒருத்தர் மேல அன்பு வச்சுட்டா அவங்களுக்காக உயிர கூட கொடுப்பேன்னு எனக்கு தெரியும் ஒரு உறவு மேலேயே அவ்வளவு அன்பு வச்சா புருஷன்ற உறவுக்கு நீ எவ்வளவு மரியாதை கொடுப்ப எவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்கேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியுது நீ உன் வாழ்க்கைய வாழணும் சுந்தரி சந்தோஷமா வாழணும் உன்னோட அன்பு அனுபவிக்க தகுதியானவங்க அதை மிஸ் பண்ணிடக் கூடாது சுந்தரி நீ என் பொண்டாட்டியா இல்லைன்னா கண்டிப்பா நானும் நீ என் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா கூட இருந்திருக்கலாம் முன்னெல்லாம் அழகு கம்மியா இருக்கிறவங்கள என் ஆட்ல கூட போட மாட்டேன் ஆனா இப்போ எனக்கு அழகு உருவத்துல இல்ல அதை ஒருத்தர் ப்ரொஜெக்ட் பண்றதுல தான் இருக்குன்னு புரிஞ்சிருச்சு அந்த விதத்துல நீ ரொம்ப அழகிதான் இப்ப எதுவும் எதையும் மாத்திராதுன்னு எனக்கு தெரியும் சுந்தரி நாளைக்கு நீ திரும்பவும் எழுந்து வந்து என் கூட சண்டை போட ஆரம்பிப்ப ஆனா நானும் அதை தான் எதிர்பார்க்கறேன் எந்திரிச்சு வா சுந்தரி சொல்லணுமா சுந்தருக்கு 
உயிருக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லையே இல்ல இல்ல அதெல்லாம் எந்த ஆபத்தும் இல்லன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப நீ கிளம்பி வீட்டுக்கு வரலாம் இல்ல கார்த்திக் அங்கதான் சுந்தரிய பாத்துக்க அங்கிள் ஆண்டி சுந்தரியோட அம்மா அப்ப தானே அத்தனை பேர் இருக்காங்கல்ல இருக்காங்கம்மா ஆனா அவங்க எல்லாருமே ரொம்ப உடஞ்சு போயிருக்காங்க அழுதுட்டு இருக்காங்க கூட இருந்தே பாத்துக்க யாராவது ஒருத்தர் வேணும் இல்லம்மா முருகன் அங்கிள் தான் இருக்காரு இல்ல அவர் பார்த்து பாரு கார்த்திக் அவர் தான் இருக்கிறல ரொம்ப மோசமான நிலைமையில இருக்காருமா சுந்தரியை மட்டும் அவர் நம்பி இருந்தா இவ்வளவு பிரச்சனை நடந்திருக்காதுன்னு நினைச்சு நினைச்சு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு இன்னொரு பக்கம் சுந்தரியோட அம்மாவும் அப்பத்தாவும் அழுது அழுது மயங்கி மயங்கி விழுந்துட்டு இருக்காங்க அவங்களால இப்போதைக்கு எதையும் ஹேண்டில் பண்ண முடியாதானுமா இப்ப கிருஷ்ணா அந்த குடும்பத்துல ஒருத்தர் ஆயிட்டாரு இல்ல அவர் இதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ண மாட்டாரா அருண் அரசு பண்ணிருக்காங்க அனும் அதனால கிருஷ்ணா மாமாவோட அங்க அலைஞ்சுகிட்டு இருக்கா புரிஞ்சுக்கானோ இவங்களுக்கு டாக்டர்ஸ் பேசுறது கூட புரியல இப்போதைக்கு நான் இங்க இருந்தாகணும் அனுமா இப்ப நீ இல்ல கார்த்திக் அங்க வேற ஒருத்தன் இருக்கணும் அவன் இல்லாததுனாலதான் இவ்வளவு பிரச்சனை அனு என்ன பேசுற நீ அந்த இடத்துல இருக்க வேண்டியது சுந்தரியோட புருஷன் அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் அந்த துப்பு கெட்டவனுக்கு எதிரா இவ ஒரு வார்த்தை சொல்ல கூட பாய தருக்க மாட்டான் அவன் சந்தோஷமா இவ எக்கேடு கேட்டாலும் பரவாயில்லன்னு இருக்கான் அவங்க வீட்டு ஆளுங்களும் அவனை எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க கொண்டாட்டி அடிபட்டு சாக பொழுக்க கிடக்குறா அவளை வந்து பாக்காம அவ கூட வந்து இருக்காம அவன் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான யாரும் கேட்க மாட்டாங்களா இவ்வளவு சுயநலமான ஒரு ஜென்மத்தை நான் பார்த்ததே இல்ல கார்த்திக் அவன் புருஷனா வேண்டாம் ஒரு மனுஷனா வந்து கூட இருக்கலாம் இல்ல அவன்லாம் விளங்கவே மாட்டான் எந்த ஜென்மத்திலும் உருப்படவே மாட்டான் இவ இப்படி கஷ்டப்படும் போது அவன் மட்டும் சந்தோஷமாவா இருப்பான் அவனுக்கு சந்தோஷங்கிற ஒண்ணு இல்லாமலே போயிடும் அவசியமே இல்லாம இருக்கும் இங்க பாரு கார்த்திக் சுந்தரி அவனை பத்தி சொல்லுவான நினைச்சுக்கிட்டு நாம அமைதியா இருந்தா அது சரி வராது நீயே போய் எல்லாத்தையும் முருகன் அங்கிள் கிட்ட சொல்லி அவ புருஷனா அடிச்சு துரத்த சொல்லு நாம அவளுக்கு இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாம் இத பத்தி பேசிட்டு இருக்கிற நேரமா இது சுந்தரி அடிபட்டு கிடக்குறா இப்பதான் கார்த்திக் சரியான நேரம் இப்படி அவ ஆபத்தான நிலைமையில இருக்கும் போது கூட அந்த பொறுக்கி வரலன்னு சொல்லி காரணத்தை சொன்னாதானே முருகன் அங்கிள் அவனை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அடிச்சு நடுத்தருவில நிறுத்துவாரு ஆமா கார்த்திக் அவனுக்கு அதுதான் கரெக்ட் இங்க போயிட்டாரு இவரு கார்த்திக் சார் என்ன சார் இங்க வந்து நிக்கிறீங்க எங்க நிக்கிற இல்ல காரிடர்ல நிக்கிறீங்களே அதான் கேட்டேன் சுந்தரியோட ஹஸ்பண்ட் நீங்க தானே நீங்க தானே சார் அவங்க ஹஸ்பண்ட் ஆமா இதுல கையெழுத்து போடுங்க ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கணும் ஓகே சார் என்ன மாப்ல இது கையெழுத்து வாங்குறாங்க ஏதோ ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கணுமா மாமா நீங்க சுந்தரிய பார்த்து பேசுனீங்களா இல்ல மாமா மாமா என்ன மாமா இல்ல மாப்ல அவ அப்ப அவன் உசுரை கொடுத்து என் உசுரை காப்பாத்தனான் இவ இவ உசுரை கொடுத்து மாலியோட வாழ்க்கையை காப்பாத்த போராடிட்டு இருக்கா இவ அப்பனாவது என் ஒரு உசுரு தான் காப்பாத்தனான் இவ மாலிய காப்பாத்தி மூணு உசுரை காப்பாத்திருக்கா மாப்பிள்ள 
இது எதையுமே புரிஞ்சிக்காம வைத்திய கருத்தனமா நான் மனசை எம்பட்டு நோகடிச்சிட்டேன் இந்த நன்றி கடனெல்லாம் நான் எப்ப மாப்பிள்ள அடைப்பேன் என்ன மாமா நீங்க சுந்தரி உங்களை எப்படி பாக்குறான்னு நான் சொல்லியா உங்களுக்கு தெரியணும் நீங்க தேவையில்லாம எதையும் போட்டு குழப்பிக்காதீங்க இப்ப பார்க்க வேண்டியது அவளை குணப்படுத்தி இந்த இடத்துல இருந்து கூட்டிட்டு போற வேலையத்தான் தேவையில்லாம எதையும் யோசிக்காதீங்க மாமா மாப்பிள்ள சுந்தரிக்கு குழந்தை பிறக்காதுன்னு உங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் அத காரணமா காட்டி சுந்தரிய விட்டுறதீங்க மாப்பிள்ள என் சொத்து மொத்தத்தையும் வேணா உங்களுக்கு எழுதித்தரேன் சுந்தரி குணமாய் வந்துருவான்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அவளை எங்கேயாவது வெளிநாட்டு கூட்டிட்டு போய் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலாம் மாப்பிள்ள உங்களுக்கு முத்து முத்தா குழந்தை பொறுக்கும் மாப்பிள்ள தயவு செஞ்சு அதை காரணம் காட்டி சுந்தரி விட்டுட்டு போயிடாதீங்க அந்த புள்ள உங்க மேல உசிரிய வச்சிருக்கா மாப்பிள்ள மாப்பிள்ள சத்தியம் பண்ணி கொடுங்க மாப்பிள்ள இத காரணம் காட்டி சுந்தரி விட்டுட்டு போக மாட்டேன்னு எனக்கு சத்தியம் பண்ணி கொடுங்க பாதுகாப்பா <laughs> சுந்தரி கூட இருப்பீங்க நினைச்சாலும் அவ கூட இருந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஒரு பக்கம் இவரை மாதிரி பொறுப்பான அன்பான ஒருத்த இன்னொரு பக்கம் சுந்தரி புருஷ மாதிரி ஒருத்த பொறுப்பே இல்லாத கேடு கெட்ட சுயநல புடிச்ச ஒரு ஜென்மம் அனு எதுக்கு இவ்வளவு கோவப்படுற பின்ன கோவப்படாம பொண்டாட்டி இவ்வளவு மோசமா அடிபட்டு கிடக்குறா அத கூட பாக்க வரலனா அவெல்லாம் என்ன மனுஷன் அவெல்லாம் வாழவே கூடாது மம்மி ஃபாரின்ல இருந்து வரும்போது फ्लाइट வடிச்சு செத்துடணும் அனு கோபப்படாத கார்த்திக் ஒரு நல்ல காரியம் தான் பண்ணிட்டு எனக்காகவும் எவ்வளவோ பண்ணிருக்கா வீல் சேர்ல உட்கார்ந்து இருந்த என்ன எழுந்து நடமாட வச்சிருக்கா உனக்காகவும் குழந்தைக்காகவும் விரதம் இருந்திருக்கா நமக்கு ஒண்ணுன்னா உடனே ஓடி வந்துருவா அப்படிப்பட்ட அவளுக்கு இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை நம்ம சார்பா கார்த்திக் அங்க இருந்து பாத்துக்கிறாரு இதுக்கு நீ சந்தோஷம் தான் படணும் அதை விட்டுட்டு இப்படி கோவப்படுறது ரொம்ப தப்பு நீ கவலைப்படாத சுந்தரி நல்லானதும் அவரே வீட்டுக்கு வந்துருவாரு மம்மி நீங்களா இது பேசுறீங்க கார்த்திக் எது செஞ்சாலும் தப்புன்னு சொல்லுவீங்க ஏன்னா கார்த்திக் இது வரைக்கும் தப்பு மட்டும்தான் பண்ணிருக்காரு 
கார்த்திக் மிஸ்டேக் பண்ணுவான் மிஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டான் அதான் நீயே சொல்றி மிஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டாருன்னு அப்புறம் என்ன கார்த்திக் சீக்கிரமா வந்துருவாரு நீ இனிமே எதுவும் நெகட்டிவா பேசாத உன் வாயில இருந்து வர ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் உன் வயிற்றுல இருக்கிற அந்த புது உயிர் கேட்குங்கிறத மனசுல வச்சுக்கிட்டு பேசு சாரி மம்மி எனக்கு கோவம் பயங்கரமா வந்துருச்சு சரி சரி நீ டென்ஷன் ஆகாத ரெஸ்டு சரி மம்மி பாத்து சத்தம் போடாம அழாம பொறுமையா பேசணும் தொட்டு பேசாதீங்க ஆதா சுந்தரி பேச்சு போயிருச்சோண்டு பயந்து கோயில் கோயிலா போயிட்டு வந்தாங்க அவளும் மூணு வயசுக்கு போற பேச ஆரம்பிச்சா நல்லா மணிமணியா பேசுவா 